Hola buenas a todos, yo soy Dami, Dami Khan, ¿qué prefieres llamar? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Radical Red 4.1 y como veis ya estamos en Ciudad Verde, simplemente porque ahora tocaría ir ya para la Liga Pokémon. Bien, primero que nada, antes de decir... Bueno, antes de empezar con lo que viene a ser la ruta de la izquierda donde nos vamos a enfrentar a Blue, eso ya lo sabemos todos, quiero enseñar una cosa. Bueno, una cosa realmente es el equipo entero, ¿vale? He hecho una modificación debido a que me he dado cuenta, y esto es una barbaridad, de que, ¿vale? Tenemos un Ludicolo, el cual tiene su swim, es decir, nado rápido. Un Kindra, ¿vale? Estos Pokémon, la mayoría de los que veis aquí, los he tenido que subir de nivel, los teníamos en el PC, pero no los había subido de nivel, los he subido de nivel. Les he puesto incluso EV y he pagado por los IV, ¿vale? Importantísimo. Esto por el simple hecho de que en la liga vamos a poder, o bueno, vamos a poder, vamos a sufrir bastante. Entonces, tenemos dos Pokémon con nado rápido. Un Pokémon, el cual mete la lluvia. Otro, el cual al Mega Evolucionar tiene nado rápido. Un Pokémon, el cual tiene una habilidad bastante interesante, que es Zero to Hero, creo que era exactamente. Que básicamente, al cambiar de, de Pokémon, pues cambia su forma y le aumenta las estadísticas. Quiero recordar que eran, que eran todas, a excepción del HP y de la velocidad. No estoy seguro, pero por ahí anda. Luego Dami, como ya he dicho, Edin, que también tiene Sweep Swim, y lo bueno de este Pokémon es que es tipo, al menos en este juego, eh, lucha hielo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que no vamos a tener todo el equipo de tipo agua. Cierto es que, oye, hay muchos Pokémon de tipo agua, pero de tipo agua puro, ¿vale? Son solamente dos, Rafael y Nico. Por cierto, les he puesto motes de gente que me haya comentado en las últimas semanas, simplemente para pues, no tener un equipo que llevemos a la liga y que esté literalmente sin mote. Así que nada, aquí lo ideal, ok, quiero que en el primer combate veamos más o menos la idea que tengo, ¿vale? Más o menos la idea que tengo, que sería la siguiente, bien. Entonces, ya una vez explicado esto, aquí viene Blue, creo. No, no viene Blue, viene un ayudante del profesor Oak, ok, y que bueno, nos felicita por todas las... Dice que los legendarios errantes han aparecido y que me los marca en el mapa. ¿Vale? Bueno, me sirve, sinceramente. Y ah, aquí vale. Ahora, es decir, ahora es cuando ya podemos ir nosotros a por el Guyon Fire y además también a por este... ¿Cómo se llamaba el otro? Raging, el Raging Bolt, puede ser. Raging Bolt, no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Vale? Por lo que ya tendríamos la opción, porque nos ha mejorado el Sylph Scope. Bueno, el Sylph eh, Scope, perdón. Y aquí aparece Blue. Bien, entonces ya voy a empezar a enseñar más o menos la idea que tengo con este equipo porque considero que es un muy buen equipo, aunque sea mmm, entre muchas comillas un monotype, ¿vale? Mira, me va a venir con esta Raptor, ¿vale? Me va a intimidar, y yo obviamente solo sé, Nico, nuestro querido Palafin, ¿vale? Va a verse mermado, pero, pero, pero tenemos la Scarf. ¿Esto en qué se traduce? En que yo ahora tiro Flip Turn de primeras y me voy a ir del campo. Y además también cambio la forma, le pego poquito... Pero bueno, le quito algo de vida, lo cual está interesante. Y sacamos a Rafael, ¿por qué? Para meter el clima. Y esto viene perfecto. Bien, entonces aquí la idea sería exactamente la misma. Viene con Brave Bird, lo voy a aguantar, creo. Bueno, me revienta el bicho. Y probablemente ahora venga a destrozarme a Rafael, obviamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo voy a dejar caer, sinceramente. Es más rápido que yo, me revienta, no hay ninguna duda, sin más. Y ahora tengo la opción... De sacar a quien yo quiera, prácticamente. ¿A quién voy a sacar? Pues... Podemos aprovechar y sacar a Nico. O bien, aprovechar y sacar a otro que sí que tenga Sub Swim y que me pueda venir bien, ¿vale? Vamos a probar ya que estamos a, a Tiziano, ¿vale? Puede estar bastante bien. Sinceramente, voy a ir directamente con... Tiene que con Flash Cannon, ya que estamos. Lo voy a tumbar de un golpe. Soy Life Force, por cierto... Y aquí lo malo, ¿vale? Es esto, que justamente como hemos hecho el cambio de... Bueno, mejor dicho, hemos dejado caer a Politoad, pues ya no... O sea, tenemos que aprovechar la lluvia ya, no podemos esperar, ¿vale? Ese es el único inconveniente que veo. Venusaur. Me sirve, fíjate tú por dónde. ¿Por qué? Porque tenemos Yurakane, aunque sea Mega, Yurakane, Life Orb y bajo la lluvia le va a hacer mucho daño. No lo voy a tumbar, o creo que no lo voy a tumbar, pero lo voy a dejar muy tocado. Soy más rápido, 100%. Y deberíamos dejarlo muy, pero que muy tocado, ¿vale? Ahí está, bastante tocado. Y encima lo confundimos. Esto viene perfecto, chaval. Si se pega, 
Sería, vamos, un puntazo, sinceramente. Sleep Powder me manda a dormir, ok. Pues voy a intentar ver si se despierta. No despierta, viene con Earth Power. No despierta. Despierta y perfecto. Y seguimos todavía con la lluvia, dime que sí. Sí, sigue todavía la lluvia, lo cual nos viene bien. King Gambit. Eh, le voy a pegar hidrobomba directamente, viene con Shocker Punch, me da bien, ok, aquí ha sido mala mía. ¿Qué tiene? Claro, ahora mismo no lo sé, dame un segundo. Voy a buscar qué movimientos tiene. Epa, me he equivocado de Doc. Bueno, da igual, igualmente aquí creo que puedo entrar, que sería en el Default Mode Bosses. Vale, sería en rivales, eh, 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 a la punta abajo, y estaría, estaría, estaría aquí. Vale, pues puedo meterle un terremoto tranquilamente, sin ningún tipo de problema. ¿eh? Puedo ir con un terremoto y tan tranquilo. Vale, vamos con Dami. Voy a tirar Mega. Earthquake. Creo que no lo tumbo, vale. No estoy seguro, pero al menos lo voy a dejar muy tocado. Y luego encima tenemos el Jet Punch. Viene con Sucker Punch, lo voy a aguantar. Ahí está. Bueno, encima nos queda bastante... Y pues no nos quita más de la mitad de la vida, lo cual es bueno. O oh, uno de vida se ha quedado, no me jodas. Esto es una jodienda, ¿eh? Sucker Punch. Bueno, me lo bajo. Lo malo es que ahora, como no está la lluvia, pues... Ahí sí que tenemos un problema, la verdad. Ahí sí que tenemos un problema. Viene con Ice Beam, me revienta. Y... ¿Qué movimientos tiene este bicho? ¿Qué movimientos tiene? Claro, porque el equipo suyo es este. Tiene Freezy Drive, Flip Turn, Ice Beam e Hidrobomba. Y obviamente es más rápido que yo. Entonces, creo que voy a aprovechar para sacar a Edwin, ¿vale? Voy a aprovechar para sacar a Edwin. Recordar que somos Bandit. Somos Bandit, es lo malo. Voy con Super Power Flip Turn. ¿A quién me va a sacar? Si va con Flip Turn. Bueno, salga el que salga, se puede llevar una buena castaña. Le queda Darmanitan, Snizzler y Iron Bundle. Se va a llevar una buena castaña, diría yo. O debería. ¡Buah! Vamos, que se lleva una buena castaña. Me bajo el ataque y la defensa. Me da un poco igual dentro de lo que cabe. Y. A ver, creo que me renta guardar a Evelyn, sinceramente. Somos Bandit, ¿verdad? Es que creo que le puse la Bandit. Exacto. Que por cierto, he conseguido todos, cuando digo todos, son todos los objetos. De hecho, creo que Ludicolo tiene la Focus, exacto. Todos los objetos que nos dan los líderes después de haberle derrotado, ¿vale? Entonces, creo que no sería una mala idea guardarme a este señor. Sacar tal vez a Nico. Close Combat, creo que lo puedo aguantar. Uf. Pero el Jet Punch creo que le va a hacer mucho daño, ¿eh? Está bajado, tengo un ataque físico bárbaro. Tiene la Sash, ok. No pasa nada. No hay ningún problema con ello porque este señor tiene Fake Out. Le pego el Fake Out y me lo bajo. Bien. Y le queda creo que solo el Iron Bundle, ¿verdad? Efectivamente, solo le queda Iron Bundle. Y tenemos por aquí el Giga Drain. Freezy Dry me da igual, es un por 4 pero tengo la Sash. Así que, en parte, me da un poco igual, podríamos decir. Ahí está, lo aguanto. Y, a ver, de un Giga Drain no creo que vaya a caer. Vale, sé que es un por 2 pero creo que no cae. Lo dejo tocado, pero no cae, me da a mí. Ah, oh, pues sí que cae. Ok, bueno, pues bien, bien. Primer combate con este equipo y combate que sale bien dentro de lo que cabe, ¿no? Obviamente, vale, es un coñazo porque... Tener en cuenta que desde que perdamos a Politoot estamos jodidos. Pero quitando eso, la verdad es que, bueno, no se hace algo complejo, ¿no? Digamos, está bastante bien, la verdad. Vamos a curar por aquí. Y vamos a seguir ya nuestro camino. Por cierto, aquí hay una mega piedra, efectivamente. Que es la Sisorita. Bueno, me sirve. Bien, bien, bien. Dentro de lo que cabe está bastante bien. Vamos a ir ya de cabeza a la parte de arriba. Ok, porque hoy también se viene un combate contra... Adivinemos quién. Efectivamente, contra Bruno. Y me atrevería a decir que es de lo más complicado. O bueno, al menos lo que yo recuerdo. De los más complicados de los rivales. ¿Vale? Simplemente porque tiene legendarios. Tiene un Deoxys, tiene un Landorus, tiene... Eh, creo que era un Celebi también por ahí O sea, una maldita barbaridad de, de Pokémon Vale, por cierto, no sé si hay algún objeto por aquí Creo que no No, no me parece que no Vale Vamos a seguir hacia arriba Vamos allá, y no sé, repito Es que a ver, me gustaría intentar mirar todo lo de la liga Simplemente, bueno, la liga, la liga Madre mía, lo que viene a ser de esta ruta Simplemente porque puede ser que haya algún objeto Y como por aquí seguramente no lo vamos a pasar nunca Pues, bueno 
por si acaso, ¿no? Para no tener que volver en ningún otro momento. Eh, pero pues no hay nada, aparentemente. Ok. Por aquí podemos atrapar Pokémon, por cierto. Pero no lo voy a hacer todavía. ¿Por qué? Porque como se viene este combate, que por cierto, es equipo único y me empieza con Deoxys. ¿Vale? Él me empieza con Deoxys. El cual tiene una Sash. Pero claro. Yo diría que lo más lógico, al menos en este caso, es empezar... Espérate un segundo, ¿qué velocidad tiene? El de oxígeno este, 356. Eh... Soy más rápido, creo. Con lo que viene a ser la Scarf, soy más rápido. Un 50% de velocidad, creo recordar. Así que en principio deberíamos ser más rápido, ¿vale? Vale, todavía queda cacho. Ok, queda un cachito todavía para llegar contra este hombre. No hay nada por aquí, no hay nada por acá. A ver, pa, bueno, sí, sí que hay algo por aquí, que es la Snorlaxita. Me sonaba que era en otro sitio donde se conseguía, pero bueno, me sirve. Y además también tenemos un Snorlax, ¿eh? Así que, ojo. Vale, ¿dónde está el combate? Aquí. Aquí está el combate. Aquí está el combate contra Bruno. Lo he recordado más abajo, no sé por qué, pero bueno... Me sirve. Vale, vamos a ver. Imagino que podremos contra él, ¿vale? Imagino que podremos contra él. Suerte. Es lo único que necesito. Un poquito de suerte. Vale. Entonces, me empiezo con Deoxys, ¿ok? Ahí está. Tenemos que aprovechar al máximo el tema del flip turn. Viene con presión. Voy con flip turn. Soy más rápido, efectivamente. Lo voy a dejar muy tocado. Tiene Sash, eso sí. Bueno, igualmente. Lo aguanta bien. Necesito sacar a Rafael aquí. Voy a recibir el golpe, obviamente. Y lo malo es que, aparte de venir con Psíquico, luego... ¡Epa! Aguanto el golpe, ¿eh? Sorprendente. Va a venirme probablemente con Extreme Speed. Yo igualmente voy con Flip Turn de nuevo. Y me saca a Sceptile. Bien. Sceptile está bien, sinceramente. ¿Por qué? Porque va a ser su Mega... Y voy a aprovechar yo para utilizar la lluvia, o sea, la, sacar a Sandro. Vamos a ser más rápidos que me acepta él. Y le voy a meter un rayo de hielo. Es un por cuatro. No lo aguanta ni de coña. Ni de coña aguanta el golpe. Es un por cuatro. Sin más, ¿vale? Bien. Hace la mega, efectivamente. Mega acepta él. Ice Beam es un por cuatro. Repito, no lo aguanta. Y encima también tiene un Landorus, el cual recibe otro por cuatro. Así que... Y un Zapdos, el cual pues recibe un por dos. O sea que, ojito al bicho. Ojito al bicho porque Sandro en este combate puede estar... Bueno, puede estar... No, está bastante bien, ¿verdad? Está bastante, pero que bastante bien. Bueno, proseguimos con él. No voy a cambiar. No tengo nada que hacer, sinceramente. Hirachi. Bueno, sí tengo que cambiar ahora. Me da miedo. Voy a aprovechar la lluvia para meterle un escaldar y quitarle lo máximo posible. Muy buen golpe, sinceramente. Cabezazos en recordar que somos Sash. Así que no me va a tumbar con golpe. Y aún así, mirar, no me quita ni la mitad de la vida el Hirachi. Vamos con otro escaldar, debería ser más que suficiente. Y un pedazo gallo me acaba de salir. <ríe> ¡Qué barbaridad! Hirachi para el piso. Nivel 82, Nico. Bien. Evin también sube de nivel. Perfecto. Sigue la lluvia. Seguimos nosotros tranquilitos aquí en el campo. Vale, me saca Zapdos. Zapdos, al cual le voy a meter un rayo hielo de cajón. Vale, e incluso puedo meterle un escaldar. Que pega por esta más la lluvia y lo puedo quemar. Voy con escaldar, diría yo que es una opción bastante más interesante. No lo quemo, Brave Bird me va a hacer mucho daño, obviamente me va a tumbar. Pero, vale, aunque me tumbe, ya está muy tocado y yo puedo sacar a quien sea ahora mismo. Y creo que voy a sacar, diría que a Nico, para empezar a barrer. Sin más, o sea, empezar a barrer directamente con el tema del de Jet Punch. O sea, me saca a Huntail. Bueno, esto es una jodienda para mí, sinceramente. Vale, le voy a pegar... Le voy a hacer algo de daño, pero le pego poco eficaz. Bueno, que le pegue poco eficaz, mira el, el golpe que se ha llevado. ¿eh? Vale, vamos a sacar, diría yo, que aquí a... a es un Huntail. ¿Qué movimientos tiene este Huntail? Tiene Ice Fang, Liquidation, Shell Smash. Cuidado con el Shell Smash. Cuidado con el Shell Smash porque puede ser un problema para nosotros. A ver, aunque tenga... Aunque tiene Shell Smash, vale... Bajo lluvia, soy más rápido con Dami. Ok. Se para la lluvia, no me jodas. 
Tengo que sacar aquí a Rafael. Y además, ¿qué, ¿qué habilidad tiene el Hunter? Intimidate, claro. A ver, también eh, te acaba de intimidar. ¿Qué habilidad va a tener? Vale, ponemos la de nuevo Liquidation. No lo aguanto, obviamente. Pero puedo sacar a cualquiera de estos que le va a poder pegar. Voy a sacar a Dami de primera y voy a ir con Earthquake. O sea, simplemente para aprovechar el Stab y la Mega. O sea, soy más rápido 100%. Eh, me duplico la velocidad, aunque él esté un más 2, soy más rápido. Punto, no hay más. Es indiscutible. Es indiscutible. Hunter para el piso. Perfecto. Y encima los Pokémon quedan ahora. Creo que podemos defendernos bastante bien contra todos. Me da bien. Deoxys está uno de vida. O sea, no tiene nada que hacerme. Sinceramente. Va a venir con Extreme Speed. No viene con Extreme Speed. Bueno, ok. Sin más. Dami, por cierto, me gustaría saber qué velocidad tiene Dami ahora mismo. Segundo. 196. Siendo Mega. Eh. Solo 196. Pensé que era más, eh. Pero bueno, sin más, vamos con Liquidation, soy más rápido. Me bajo a Landorus, vale. Ahí está, Landorus para el piso. Y creo que no me queda ninguno más, ¿no? Bueno, queda uno, que es Zapdos. Y... Como digo, la verdad es que, a ver, lo único malo es que una vez perdamos la lluvia, el equipo puede ser muy poco, ¿vale? El equipo una vez pierde la lluvia puede ser poco. Pero, vale, pero aún así, ojo, porque... Es un muy buen equipo. Zeta Elita, perfecto. Ok, hoy hemos conseguido lo tonto un par de mega piedras, ¿vale? La Sisolita, la de Snorlax y además también ahora la Zeta Elita. Vale, el level cap me lo incrementa. Vamos a recuperar un poquito aquí de vida. Y no voy a ir a la liga. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo poquísimo tiempo, me da, ¿no? Llevo 16 minutos solamente. Vale, vamos simplemente a ver si por algún casual... Vale, si yo puedo volar ahora mismo aquí. No puedo volar aquí. Vale, entonces lo que voy a hacer... Ok... Es aprovechar... Uh, Terápagos también es como Pokémon errante. Esto es curioso, es ¿eh? muy, muy interesante, de hecho. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir. Como ya nos ha mejorado el Scope Shield, vale, vamos a aprovechar para intentar atrapar a estos dos Pokémon. Por cierto, voy a mirar primero el tema de... Bueno, vamos a mirarlo mejor. Ah, no, claro. Es verdad, el, el esto, exacto, el... ¿Cómo se llama? El... Estuche, bueno, el estuche, madre mía. El bolsillo de las Pokéballs es un bolsillo distinto ahora mismo. Así que, ok, sin problema. Vamos a comprar aquí directamente... Vamos a comprar aquí unas 40 Ultra Balls, ¿vale? Yo diría de ir directo, ¿vale? A por este señor. A por Goyin Fire. Por cierto, importante, no hemos atrapado tampoco en la mansión. Entonces, tenemos para atrapar en la mansión un Pokémon. ¿Cuál va a ser? Espero, me gustaría, ¿vale? Me gustaría que fuese Blaziken. ¿Dónde se consigue Blaziken? Justamente donde se consigue a Goyin Fire. Eh, a ver, en serio, tío. Me equivoco de botón. No joda. Ah, bueno, pues sí, ya estaba abierto. Bueno, sin más, vale, recordar que era por aquí. Full derecha. Y como nos han mejorado esto en principio, hablamos aquí. Y ahí está, un Zoroark de Hisui. Bien. Lo único malo es que aquí había un puzzle. Mmm... No me acuerdo de cómo es el puzzle este, la verdad. Me lo vi hace un par de días en un vídeo, pero no estoy seguro de cómo era. Si sí, os digo, os miento, la verdad. Eh... ¡Uh! ¡Ojo, eh! Interesante. Bueno, ya que estamos a aprovechar para pillar este objeto también. Un disfraz para Sirus. ¿Quién es Sirus? ¿Quién es Sirus? Bueno, ok, sin más. Vale, entonces. Imagino que de alguna forma tengo que apagar alguno y que me deje abierto algo. ¿No? Claro, la cuestión es el qué. Vale, el del medio no es, ¿vale? Tal vez este de aquí. No. Vale, puedo pasar por medio. Por aquí no. Por aquí no. Entonces, ¿todos activados? No creo que sea. Todos desactivados tampoco. Quiero pensar, ¿no? Vale, entonces, si quito este. Estamos igual que al principio. Activo el segundo y no hay nada. Activo el tercero y tampoco. Eh, Todos activados tampoco es. No. Entonces... 
dos activados tampoco es. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona esto? A ver. Vamos a intentar hacer combinaciones. Primero desactivado. ¿Vale? Y el resto activado. No funciona nada. Está todo cerrado. Entonces, vamos a desactivar primero y segundo. Todo cerrado también. Entonces, tercero. Si yo lo desactivo ahora. Está todo cerrado también. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene el tercero? Ninguno. O sea. Abierto con el primero. Ok, aquí no podemos pasar. Vale. Primero y segundo no es, supuestamente. Ah, amigo. Espérate. Entonces, me estás diciendo que ahora lo que tendríamos que hacer es... No. No me estás diciendo nada. No me estás diciendo nada. O sea, es que a ver, mirad. Si yo desactivo este y activo el segundo, ¿vale? ¿Veis que está justo el del medio? O sea, aquí, por esa parte, justo en medio, se puede pasar. Claro, la cuestión es... Ahí abajo, como llego yo allí. Porque si esto de aquí... O sea, a ver, vamos a suponer que este combate es obligatorio. Vale, vamos a suponerlo. Estoy con flip turn. Me pido del campo. Voy a sacar aquí a Dami. Me que voy a empezar a spamear de Earthquake, ¿vale? No me lo venía a pensar. Eh, bueno, muevo un Pokémon para sacarme, la verdad. Para joderme la vida. Sinceramente. Eh... Vamos a sacar a Rafael. Vamos a hacer la misma premisa de antes, ¿vale? Flip turn. Eh... Vamos a sacar a Sandro. Ice Beam. Es un por 4 y aún así lo aguanta el bicho. Voy con... Ah, y ahora que ahí mismo, ya que estamos. Ah, que tiene un Fesson de Pity. Flash Cannon. No me lo bajo con Flash Cannon. Madre mía, el bicho como aguanta, ¿eh? Jet Punch. Sin más, vamos a aprovechar la lluvia ya que estamos. Eh, Jet Punch. No me lo bajo. Ni de coña. Edin. Triple Axel. Ya me lo bajo, bien. Me quedan dos Pokémon. Y aquí yo tengo que cambiar. Obligado, prácticamente. Eh, voy a ir con escaldar directamente, son por 4. Flip turn, Power Gem. Vale, voy a sacar a Evin por aquí. Voy a intentar aprovechar la lluvia también. ¿Por qué no me deja? Pues. Le meto un super power, sin más. Hostia. Uff. Super power, dime que lo tumba. Perfecto. Madre mía, qué combate, chaval. Infinity Repel, no, perdón, Infinity Repel, no, me he equivocado. Ah, bueno, nada, ni caso. Porque Vial, ¿vale? Vamos a volver a poner el Infinity Repel, ¿vale? Y lo que quería llegar yo es, vale, por aquí no se puede bajar todavía. Entonces, yo activo, me vuelve a cerrar. Entonces, por aquí no tiene sentido. Sin embargo, el que faltaría es este de aquí. Ese de ahí, es el que falta. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no entiendo. ¿Qué pasa? Porque con estos tres no es. Vale, con estos tres no es. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a mirarme un tutorial. Y ahora vuelvo. Porque es que no hay ningún botón más que pueda quitar. O sea, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Así que nada, ahora vuelvo. Dadme nada, un par de segundos. Bien, pues ya lo he entendido. Y supuestamente tiene un orden, ¿vale? Primero hay que activar el tercero. Que ya está activado. Pero bueno, igualmente vamos a activar el tercero. Luego es activar el primero. Y una vez activamos el primero, activar el segundo, supuestamente. Al menos tal y como lo entendí yo. Y ahora yo vengo por aquí. Y efectivamente está abierto. Bueno, menos la tontería. Era simplemente, más que combinaciones, era hacer 3, 1, 2, punto. Pero bueno, sin más, sin más, sin más, sin más. Me voy del campo con Flipton directamente porque no me fío nada de este bicho. Vamos a sacar a Rafael para meterle el clima. Leaf Blade me va a reventar el bicho. Ahí está. Y obviamente más rápido que yo. Así que me tumba el piso. No pasa nada. Vamos con Tiziano, ya que estamos. Vamos con... Yurakane, claro, no podéis ir con Yurakane, imbécil. Vamos con Dracomiteor. Ahí está, me da igual que me baje el ataque especial. Y me veo obligado a cambiar. No, no puedo dejar a este bicho. Meter un Yurakane ya que estoy para meterle... Bueno, le he quitado poquísimo. Pero al menos lo hemos confundido. Vamos a aprovechar con Dami. Mega Liquidation, ya que estamos. Para aprovechar la lluvia. ¿Cómo aguanta el bicho, eh? Madre mía, tú. ¡Epa! Okidogi. Earthquake. Me lo bajo. Dime que me lo bajo. Me lo bajo, perfecto, es un por dos más el stop. Se va la lluvia. Bueno, aquí igualmente Nasty Plot. Eh, soy imbécil. Me va a reventar. Vale, aquí ha sido mala mía. Muy mala mía, de hecho. 
Voy a sacar a Sandro, voy a meterle un fake out. Vale. Le rompemos el balón. Y voy a aprovechar ahora para meter un escaldar. Mira con otro nasty plot, me da igual, porque tengo la Sash, ¿vale? Tengo la Sash, lo cual pues me ayuda un poquito en ese sentido. Bien, viene con Persian, va a venir seguramente con un Shadow Ball. Bueno, con un Shadow Ball iba a ser con, un, con algún movimiento de prioridad, pero bueno, sirve. Y yo aquí casi que iría con un Jet Punch ¿eh? para aprovechar la Stab y además también, madre mía, el bicho. ¡Uf! Uno de vida. Jet Punch, perfecto, y le ganamos el combate. Perfecto, Poké Vial, recuperamos vida y ahora lo suyo es tirarse por aquí. ¿Vale? Y vamos a caer directos en la sala de Go Empire. Madre mía, el bicho. Por cierto, ¿hay algún objeto por aquí? No, ningún objeto, aparentemente. Lo que sí que voy a hacer es... Por cierto, luego para bajar... Sí, es solamente por ahí. Ok. Vale, voy a cambiar de Pokémon. Voy a poner de primeras a Rafael. Vale. Y de hecho la idea sería... Meter la lluvia en Day. Bueno, a ver, no son en Day, son Go Empire, por favor. Pero ok. Eh... Meterle de, prim de primera, vale, tal vez un escaldar. Fire Blast. Madre mía, me va a pegar poco, vale. Oh, madre mía, no me quita nada. Ahí con el crítico. Ahí con el crítico. Hipnosis, a ver si lo podemos dormir. No lo duermo. Vamos con otra hipnosis. Le va a de nuevo. Me quema. Me da igual. Madre mía, tío, te puedes dormir, por favor. Ahí está, hipnosis. Y ahora empezamos a tirar directamente de... Bueno, no quería una Dream Ball, quería una Ultra Ball... Pero bueno, si entra con Dream Ball me sirve también, ¿vale? O sea, mientras entre, esa es la cuestión. Vale, entonces, vamos a tirar directamente de Ultra. Y a ver si por algún casual conseguimos atraparlo. No entra. Eh, ¿Por qué se me queda como último objeto usado la Dream Ball y no la Ultra Ball? No entiendo. Uno, dos... Ay, casi, casi, pero no. Vamos aquí con otra Ultra Ball. Una, dos... No, se resiste el bicho, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué galleta me lleva? Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar aquí. Porticiano. Simplemente. Vamos con Ultra Ball. Me voy a callar. Sin más. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Oye, pues no ha costado nada conseguir a Queen Fire, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. No le voy a poner mote, básicamente, porque es un Pokémon que probablemente... Bueno, a ver. No es legendario, por lo que podríamos usarlo, ¿eh? No es legendario, podríamos llegar a usarlo. La cuestión es que, teniendo en cuenta que ya tenemos una idea muy buena de equipo, pues sinceramente no voy a meter a William Fire. Por cierto, me gustaría poder ver aquí protosíntesis, efectivamente. Vale, con dos, tres yubes, perdón. Eh, no está mal, la verdad, no está mal. Pero, bueno, sin más, ¿no? Un Pokémon que ahí está. Vale, supuestamente en esta sala, vale, en esta sala, te puede conseguir, ahí está, a Blaziken. Y diréis, ¿por qué crees a Blaziken? Bueno, pues por la Mega, más que por otra cosa. Me gustaría conseguir un Typlosion y poder llamarle también Dami, pero claro, ya serían dos Pokémon que se llamarían Dami, por lo que creo yo que voy a buscar a este. Aquí. Y tenemos un Blaziken. Bueno, no lo tenemos todavía, ¿vale? Nos enfrentamos a él. Nivel 75. Y puede tener Speed Boost. Bueno, igualmente, aunque no lo tenga, tenemos el Dream Patch. Vale, Quick Ball por aquí. A ver cuánto le, bueno, cuánto le quitamos si entra la primera. Ojalá. Ojalá. Bueno, bien, 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 bien. Blaziken ha atrapado. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Pues nada, la verdad es que rapidito, ¿no? O sea, fuera coña. Bastante rápido. Vamos a ver qué habilidad tiene. Imagino que tendrá la habilidad estándar, ¿vale? La habilidad normal. Es... ¡Ah, no! ¡Ojo! ¡Striker! Busté los movimientos eh, basados en patadas en un 30%. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto viene, vamos, espectacular esa habilidad. ¿eh? Para un equipo el cual, pues, tal vez, vale, solo tal vez, utilizando el tema del Tailwind o, o ponerle una buena naturaleza para subir la velocidad y demás, puede estar bastante bien, ¿eh? sinceramente. Vale, ¿cuánto tiempo llevo por aquí ya? Llevo 30 minutos. Eh, a ver, podríamos ir a por Raging Bolt, eh, ya que estoy. ¿Podemos? Bueno, de hecho, vamos a ir a por Raging Bolt, ¿vale? Vamos a ir directo a por Raging Bolt. Sé que era aquí, vale, sé que era aquí, eh, por esta zona, vale, y tenemos que venir aquí debajo, vale, creo que, bueno, claro, cierto, tengo que utilizar el Silk Scope, vale, ahí está, la cuestión ahora es hacia dónde es esto, voy a mirar en otro tutorial y ahora vuelvo, vale, creo que ya sé cómo es, supuestamente es aquí, 
en este punto tienes que venir aquí. ¿Vale? Luego, en este caso, creo que era... Aquí, me parece. Ajá. Y ya estaríamos. Perfecto. O sea, mirad lo difícil que era. Pero miradlo aquí. Qué bicharraco, chaval. Qué bicharraco. Mi cosa favorita, eh. Sinceramente. Vale, vamos a intentar atraparlo y a ver si no nos cuesta mucho, ¿vale? Vamos para allá. Bien. Luego también, este... Walking Wake. Eh, la forma de Suicune. Creo que sin... ¿Cómo se llama hasta ahora? En la... No en la liga, sino en la cueva anterior a la liga. Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, de verdad. Bueno, lo que tiene, ¿no? Lo que tiene. Estoy ya un poquito... El día de hoy un poquito quemado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vámonos a intentar tirar un hipnosis. Igual que antes no le tiro un hipnosis. Eh, no le puedo hacer nada. Literalmente hipnosis. Bien, lo dormimos. Y ahora lo que sí que voy a hacer es meterle un flip -pum. Sé que le pego poco, ¿vale? Pero aquí la idea sería sacarle ahora, tal vez, a... A ver, podríamos sacar a Dami. Vale. Y pegarle, tal vez, con un Rock Slide. Porque no lo voy a tumbar, ¿vale? Otro Rock Slide no sería una mala idea para dejarlo... Uf, el crítico, chaval. Uf, el crítico, chaval. Vamos con la Ultra. A ver si lo podemos atrapar también igual de fácil que... Hago Jim Fire. Ya me gustaría a mí, la verdad. Pero bueno, veo que no. Le cuesta un poquito de más. Vamos a meter otra vez, señor. Vamos con otra ultra. Eh, otra ultra. Vale, otra ultra. No entra. Claro, viene ahora con el movimiento característico suyo, que es el movimiento como un Sucker Punch, pero de tipo eléctrico. Vale, y como no le estoy pegando, pues no me puede hacer nada. Así que, vale, vamos aquí con Nico. No le puedo pegar. O sea, no puedo utilizar ahora el flip turn ni demás. ¿Vale? ¿Una? No. Nah, le está costando mucho más. ¿eh? Sinceramente. Me va a tumbar. Ahí está. Claro, el problema ahora mismo es que si saco... Bueno, saque a quien saque. Estoy jodido, realmente. Eh... Dragon Hammer. Imagino que estará casi sin PPS. Dragon Pulse. Claro, si me viene con cualquiera de los dos, pues... Mal vamos, eh. Mal vamos, la verdad. Voy a sacar a Sandro y tengo que tirarme sí o sí algún revive. Necesito algún revive. Quiero recordar que tenía un Max Revivir. Me parece. Que no está muy lejos de aquí, creo. Eh, a ver un segundo, porque claro. Tengo tantos objetos que ahora mismo no sé exactamente dónde... Ah, aquí. Voy a tirar un Max Revivir y me da a mí que se lo voy a tirar a Rafael, sinceramente. Porque es el que más va a aguantar, ¿vale? Entre lo que cabe. Debería ser el que más aguante. Y encima también mete el clima, así que ni tan mal. Dragon Hammer. Eh, también tenemos para curar, me parece. No estoy seguro. Eso ya sí que creo que no. Eso ya sí que creo que no. Creo que no tenemos para curar. Eh, bueno, no pasa nada. Vamos a tirar directamente de Ultra. Vale. No entra. Obviamente vamos a cambiar aquí. Vamos a sacar a Rafael. Le tiro la Ultra. Una. No. Racing Voltage. ¿En serio te has guardado esto hasta ahora, capullo? Estoy jodido, ¿eh? Zap Cannon. Vale, entonces antes no estaba utilizando su movimiento característico. Sino que estaba utilizando el Zap Cannon. En serio. Pues aquí la he jodido yo, ¿eh? Me da a mí. A ver, si me gana el combate, creo que puedo volver. Dragon Pulse, obviamente, me revienta. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor, por favor, ¿vale? Por favor. Vamos a intentar volver. Bueno, vamos a intentar, no, vamos a volver. Y vamos a hacer exactamente la misma. Pero es que, madre mía, el bicho. O sea, claro, es que, ten en cuenta, a quién se le ocurre ir con un equipo el cual es tipo agua, o no, casi de tipo agua, o basado en el tipo agua. Vale, me he equivocado de... No puede ser, soy imbécil. Soy imbécil, ahí no era. Era por aquí. Vale. Luego vienes aquí. Y una vez llegas, te tienes que tirar aquí. Y es aquí. Perfecto. Dime que estás. Perfecto, sí que está. Vale, vamos a intentar hacer la misma. Vamos a tirarle una Quick Ball. A ver si ahora entra. ¿Una? No. Le ha costado Racing Voltage de primera. Y con hipnosis. A ver si lo puedo dormir. No, no lo duermo. Ahora sí lo dormimos. Y voy a meterle... 
romper con una bomba fango. No le quito ni la mitad de la vida. Bomba fango de nuevo. Me revienta. Podemos intentar pegarle un fake out, tal vez. Vale, y ahora ya empezar a spamearle con la ultra. Diría yo. ¿Una? Eh, espero que no cueste igual que antes, ¿eh? Y espero no quedarme sin ultras, porque como me quedé sin ultras, le tiro la master. ¿eh? Y me la pela. Y me la pela, o sea, literalmente, le tiro la master y fuera. ¡Ay, es el bicho! ¡Ay, es el bicho! ¡Ay, con el bicho, eh! Mmm... Voy a darle una quiet. Vale, empezamos a tirar ultras. ¡Guau, chaval! ¡Qué golpe! Nada, va a costar mucho, eh. Va a costar mucho. No sé, no sé por qué Going Fire entró tan rápido. Y este bicho eh, tiene un ratio bastante distinto, sinceramente. Un ratio bastante, pero bastante distinto. ¿Una? No. A ver, o ratio distinto o directamente antes tuve suerte. Y entró más rápido, ¿vale? Pero... Estamos jodidos. Que no, que no, que no entra, ¿eh? Que no quiere entrar el capullo. Claro, y aquí, claro, soy tan inteligente que termino spameando con lo que viene a ser el, tabu el tabulador, perdón, la barra espaciadora, y pues me quedo yo sin posibilidad de atraparlo. Pues nada, mira, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Le voy a tirar turno 1 una quick pull, turno 2 la master. Ya está, sin más. Me da igual, ¿vale? Me da igual. Ya en otro momento conseguiremos... Bueno, creo que más master ball en este juego no hay. Vale, me suena que no hay. Pero igualmente... A ver, tampoco es que nos hagan falta muchas Master Ball, ¿vale? Y en caso de que hagan falta, pues bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? Vale, me equivoco de botón. Soy imbécil. Soy imbécil. Esto me pasa por hablar de más. Vale, aquí. Y listo. Perfecto. Pues nada, vamos a intentar hacer la misma. Vale. Vale, me he equivocado. Por favor, Quick Ball. A ver si entra de primera. Uno. No. Va a ser exactamente la misma de antes. Me he terminado un, un hipnosis por si acaso. Por si termina colando, vamos a intentarlo de nuevo. Venga, va, vamos a intentar ahorrar la máster, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque me apetece. Venga, una ultra por aquí. No entra. Ultra no entra. Ultra no entra. Ultra no entra. Ultra no entra. Tampoco. Ok, no pasa nada. Cuando queda un Pokémon le tiro la, la, la máster y listo. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Racing Voltage lo terminamos atrapando sin gastar la máster. Bueno, me sirve. Eh, Pokémon más que interesante, por cierto, ¿eh? Pokémon más que interesante. Pero bueno. Pues nada, la verdad es que ha sido un muy buen episodio, sinceramente. Habrán sido unos 30 y poquito minutos, más o menos, me atrevería a decir. Y la verdad es que, bueno, os he presentado lo que viene a ser mi nuevo equipo. Hemos derrotado a Blue y además también a Bruno de primeras. Hemos atrapado a Rising Voltage y además también a Going Fire. Así que ha sido, repito, un episodio bastante, pero que bastante completito. Como digo siempre, espero que os haya gustado. De ser así, podéis dejar un buen like, un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.